శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ కాకినాడ శ్రీపీఠం పరిపూర్ణానంద స్వామి యొక్క ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇప్పటికి రెండు భాగాలు చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు ఆఖరి భాగం ఈరోజు చెప్పుకుందాం నేను చెప్పాను కదా వారు రిషికేష్కి వెళ్ళిపోయి చిన్నతనంలోనే దయానంద సరస్వతి మహారాజ్ దగ్గర ఉండిపోయారు అని దయానంద సరస్వతి మహారాజుతో తమిళ భాషలో సంభాషించేవారు కానీ మహారాజ్ చెప్పే తరగతులన్నీ ఇంగ్లీష్లో ఉండేవి దాంతో అది అర్థమయ్యేది కాదు కాకపోతే అంత చిన్న వయసులోనూ అది అర్థం కావట్లేదు అని ఏడ్చారు గత వీడియోలో చెప్పాను కదా మీకు అప్పుడు మహారాజ్కి సంతోషం కలిగి తల నిమిరి ఆయన భగవంతుడు రెండు రోజుల్లో నీ సమస్యను పరిష్కరిస్తాడు బాధపడుకో అని చెప్పారు కదా విచిత్రంగా ఏమైంది అక్కడ ఆశ్రమంలో ఒక దక్షిణామూర్తి ఆలయాన్ని నిర్మించారు అందులో స్వామిని ప్రతిష్ఠించాక ఈ ప్రతిష్టకి ఇవన్నీ ఉంటాయి నియమాలు ఏమిటంటే అక్కడ ఎవరో ఒకళ్ళు కూర్చుని ఆ మంత్ర జపం నలభై ఒక్క రోజుల పాటు మండల దీక్ష తీసి చేయడం ఇవన్నీ ఆలయాల్లో జరుగుతాయి కదా అలాగే అక్కడ కూడా జరగడపోతుంది అయితే ఆ దీక్ష చేయాల్సిన బ్రహ్మగారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి అశౌచం వచ్చి వారు రాలేదు రాకపోతే వెంటనే వీళ్ళు వచ్చి చెప్పారు స్వామి దీక్ష చేయడానికి రాలేదు ఇప్పుడు ఎలాగా అని అంటే వెంటనే దయానంద సరస్వతి మహారాజు నవ్వి మన రాజా ఉన్నాడు కదా తాళం చెవులు రాజాకి ఇచ్చేయండి అతను చేస్తాడు అన్నారు అంటే అదేమిటి స్వామి ఇంత చిన్న కురవాడు అతను మంత్ర దీక్ష చేయడం ఏమిటి అంటే ఏం పర్వాలేదు చేస్తాడు ఇచ్చేయండి అన్నారు అంటే సరే అని చెప్పి అక్కడికి వచ్చి గురువుగారు మాట అది ఇంకా అకుంఠితమైన దీక్ష అనమాట దక్షిణామూర్తికి చేసి రోజు ఆ మంత్రం అలా చేస్తూ 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 మండల దీక్ష చేశారు నలభై ఒక్క రోజుల పాటు విచిత్రం ఏమిటంటే నలభై ఒక్క రోజులు అక్కడ దీక్ష చేశాక నలభై రెండవ రోజు ఆశ్రమంలో పాఠానికి కూర్చున్నారు కూర్చుంటే ఆ రోజు పాఠం అంతా అలా అర్థమైపోవడం మొదలుపెట్టింది ఆ భాషను నేర్చుకోలే సంస్కృతంలో చెప్పిన ఇంగ్లీష్లో చెప్పిన అవన్నీ అర్థమైపోవడం మొదలుపెట్టి అది చూడండి మేధా దక్షిణామూర్తి అంటాం మనం ఏదైనా మంత్రాన్ని అలా చేయగలిగితే కనుక కాళిదాసుని శ్యామలా దండకం మహాకవిని చేసింది అంటే అది ఎప్పుడో ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిందిట మీరు చూసారో మేము చూసామా అంటాం ఇవి మన కళ్ళ ముందు జరిగిన సంఘటనలు ఇప్పుడు కూడా స్వామీజీ ఇంగ్లీష్ కానీ సంస్కృతం కానీ ఎక్కడ నేర్చుకోలే ఆ రోజు దక్షిణామూర్తి అనుగ్రహంతో వచ్చిన జ్ఞానమే ఇప్పటికి కూడా ఉన్నది అంటారు ఆయన ఆ తరువాత ఇంకా ఎంత అద్భుతంగా అయ్యారంటే ఎవరైనా క్లాస్ మిస్ అయితే పక్క రోజు యథాతథంగా తరగ పాఠం అంతా చెప్పేసేవారట రీప్రొడ్యూస్ చేసేవారు అది చూసి స్వామీజీ పొంగిపోయి రాజా స్వామి అనుగ్రహానికి పరిపూర్ణంగా లభించింది ఇంకా నీ వాక్కుకి తిరుగుండదు నాయన అని చెప్పారు కొన్ని సంవత్సరాలు అక్కడ ఆశ్రమంలో ఉన్నాక నాయన ప్రపంచానికి ఈ జ్ఞానాన్ని అందించే సమయం ఆసన్నమైంది వెళ్ళి తెలుగు రాష్ట్రాలలో నీ ప్రవచనాలు చెయ్యి అని చెప్పారు చెప్తే అప్పుడు వారు ఇక్కడికి వచ్చేసారు వచ్చేసి తెలుగు రాష్ట్రాలకి అక్కడ ఉపనిషత్తుల మీద భగవద్గీత మీద అద్భుతమైన ప్రవచనాలు చేశారు మీకు తెలిసే ఉంటుంది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అసలు టీవీల్లో వస్తే ఉర్రూతలుగిపోయేవారు జనం అలాగా కొన్ని సంవత్సరాలు అయ్యాక అప్పుడు గురువుగారు మళ్ళీ కబురు పెట్టారు ఆయన ఒకసారి రిషికేశరా వెంటనే అని వెంటనే వెళ్ళిపోయారు గురువుగారు పిలిచారని ఏమిటి స్వామి అంటే నీకు సన్యాస దీక్ష ఇవ్వదలుచుకున్నాను ఇప్పుడు దానికి సమయం ఆసన్నమైంది అందుకని సన్యాస దీక్ష తీసుకో అని సామాన్యంగా ఆశ్రమాల్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక నలుగురు ఐదుగురు అని జమ చేసి అప్పుడు సన్యాస దీక్ష ఇస్తారు అలాగే అప్పటికే ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు అక్కడ దాంతో గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసి స్వామి మీ చేతితో సన్యాస దీక్ష తీసుకోవడం అంటే నా అదృష్టం నాది మా అమ్మగారిది ఎన్నో సంవత్సరాల కోరికది దాంతో నా జన్మ ధన్యమైనట్టే కానీ ఒక చిన్న విన్నపము నాకు ఇలా సామూహికంగా తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు మీ దగ్గర ఒంటరిగా సన్యాస దీక్ష తీసుకోవాలనుంది దయచేసి అది అనుగ్రహించండి అని అడిగారు అడిగితే గురువుగారు ఒకసారి చూసి చిరునవ్వు నవ్వి ఈశ్వరేచ్ఛలే అని చెప్పి వదిలేశారు విచిత్రం ఏమైంది పక్క రోజే సన్యాస దీక్ష ఎవరైతే బ్రహ్మగారి కింద వచ్చి ఆ దీక్ష ఇప్పించాలో వారికి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చింది వచ్చి హాస్పిటల్లో చేరారు నా అంత దీక్ష క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఈయన చాలా బాధపడిపోయారు అయ్యో నేను ఏం కోరిక కోరాను వారికి ఏమిటి ఇలా రావడం ఏమిటి అయ్యో దురదృష్టం అని చెప్పి గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసి ఏమిటి స్వామి ఇలా జరిగింది అన్నారు బాధగా అడిగితే ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి ఏం పర్వాలేదు రాజా నువ్వు యాత్రకి వెళ్ళు అన్నీ సర్దుకుంటాయి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు యాత్రకి వెళ్ళమన్నారా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అలాగే ఆయన ఎందుకు నవ్వారు వారు ఎవరికో ఇది స్ట్రోక్ వచ్చి హాస్పిటల్లో ఉన్నారంటే ఎందుకు నవ్వారు గురువుగారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఎప్పుడు వెనక్కి రావాలి ఎప్పుడు సర్దుకుంటుంది అది ఏం అర్థం కాల సర్లే గురువు ఆజ్ఞ అని చెప్పి బయటకు వచ్చేసారు వచ్చేసి ఎక్కడికి వెళ్దామని నైమిషారణ్యం వెళ్దాంలే అని చెప్పి బయలుదేరారు 
దానికి ముందు ఆ గోముఖి నది అది ఉంటుంది కదా అక్కడ దిగిపోయారు దిగిపోయి అక్కడ కూర్చుని మళ్ళీ సాధన చేయడం మొదలుపెట్టారు మొదలుపెట్టి కొన్ని రోజులు అయ్యాక ఒకరోజు ఆ నదిలోకి దిగి ఈ మెడ వరకును అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు వెనకాల ఒక సాధు వచ్చాడు వచ్చి నీ పని ఆగిపోయింది కదూ అన్నాడు హిందీలో అనేసరికి నా ఏం ఆగిపోలేదు ఇదిగో చేసుకుంటున్నాను కాదు నీ పని ఆగిపోయింది నిజం చెప్పు అంటే ఆలోచించి నాదేమో ఆగలేదు నేను సాధన చేసుకుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నువ్వు అంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చి అవును నా సన్యాస దీక్ష ఆగిపోయింది ఇప్పుడు వెళ్ళు అన్నీ జరుగుతాయి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాయి ఆయన ఇదేమిటి ఇది ఆజ్ఞేమో అని చెప్పి వెంటనే ఆశ్రమానికి వెనక్కి వస్తే విషయం ఏమిటంటే తెలిసింది ఆ మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి అప్పటికి సన్యాస దీక్ష అయిపోయింది ఇట్ట అలాగనే ఆ బ్రహ్మగారికి కూడా అది హార్ట్కి సంబంధించిన సమస్య కాదు గ్యాస్ ఫార్మేషన్ ఏదో అయ్యి అక్కడ చేరారు ఆ పక్క రోజే డాక్టర్లు పంపించేసారు అదంతా అయిపోయి ఇప్పుడు వీరు ఒక్కరే మిగిలారు గురు పూర్ణిమ రోజు దయానంద సరస్వతి స్వామి సముఖంలో వారి చేతుల మీదుగా సన్యాస దీక్ష చేసుకునే అదృష్టం సన్యాస దీక్ష అయ్యాక సామాన్యంగా కౌపీనము మేఖల ఇవన్నీ వదిలేసి రమ్మంటారు దిగంబరంగాను సామాన్యంగా ఎవరు అలా చేయరు ఒక తుండుగొడ్డైనా కట్టుకుని వస్తారు వీరు అలా కాదు శాస్త్రంలో అలా చెప్పారు కదా అని అన్ని విడిచి దిగంబరంగా గురువు గారి దగ్గరికి నడుచుకుంటూ వచ్చారు వారు ఒకసారి పైనుంచి కిందకి చూసి నాన్న ఇప్పుడు నిన్ను చూస్తుంటే పళనిలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అభిషేకం చేయడానికి అలంకరణ అంతా తీసేస్తారు కదా అప్పుడు స్వామి ఎలా కనిపిస్తున్నాడో అలా కనిపిస్తున్నావు నువ్వు అన్నట్టు తమిళ్లో అని అప్పుడు పరిపూర్ణానంద సరస్వతి అని ఆశ్రమ నామాన్ని ఇచ్చారు సామాన్యంగా సన్యాస దీక్ష అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మూడు రోజులు నిరాహారంగా ఉండాలి ఉత్తి గంగ మాత్రమే తాగుతూ ఉండాలి కానీ సామాన్యంగా ఎవరు అది చేయరు ఏం చేస్తారంటే భిక్షకు వెళ్ళి తీసుకుని వచ్చి కొంచెమైనా తింటారు మీరు అలా కాకుండా శాస్త్రం అలా చెప్పింది కదా నేను అలాగే ఉంటానని చెప్పి మంచినీళ్లు తీసుకుని ఒక గదిలోకి వెళ్ళి నేను మూడు రోజులు జపం చేసుకుని అయిపోయాక బయటకు వస్తాను అని చెప్పి ఆ గదిలో కూర్చున్నారు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఆపి అక్కడ ఆలోచించండి ఆ తల్లి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఈయన్ని సన్యాసిగా చూడాలి అని కానీ సన్యాసిగా చూడటం అనేది అంత ఆనందకరమైన విషయం ఏమి కాదు ఎందుకంటే తన కొడుకుగా ఇంకా బంధం తెగిపోతుంది ఇంక అక్కడి నుంచి అమ్మవారి బిడ్డ అయిపోతారు అంతేగా సన్యాసం తీసుకుంటే ప్రపంచానికి బిడ్డ అంత ఏ తల్లికైనా చాలా గంభీరమైన సన్నివేశం వీరికి కూడా పోనీ తల్లి అక్కడి నుంచి వచ్చి చూస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటే ఆవిడికి పాపం చూపు లేదు అలాగే ఎక్కడో ఇక్కడికి ఎలా వస్తారు జరిగేది ఎలా తెలుస్తుంది అంత వీరు కూడా గదిలో కూర్చుని జపం చేసుకుంటూ ఉంటే రెండో రోజు ఎవరో తలుపు కొట్టారు గట్టిగా కొడితే ఏమిటి ఏమైంది అంటే గురువుగారు నీతో చెప్పమన్నారు మీ అమ్మగారు నిన్ను చూడటానికి ఈ గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నారట వెంటనే వచ్చి బయటికి కలవమని గురువుగారు చెప్పారు అని చెప్పారు వారు పొంగిపోయి తలుపు తీసి చూసేసరికి అతి విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే ఋషికేశ్లో ఎప్పుడో డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ల క్రితం జరిగింది అని ఎవరో చెప్తే వినడమే తప్ప ఎవరు చూసింది లేదు అలాంటి విచిత్రమైన విషయం ఏమిటి అంటే గంగా నది రాత్రికి రాత్రి విపరీతంగా పొంగిపోయి ఎంత పొంగిపోయిందంటే భవనాల్ని అన్నిటినీ ముంచేసి వీరు మొదట అంతస్తులో గదిలో కూర్చుని ఉన్నారు అక్కడి వరకు పొంగి సరిగ్గా గది గుమ్మం దగ్గరికి నీళ్లు వచ్చి అక్కడ ఆగిపోయింది వెంటనే మోకాళ్ళ మీద పడిపోయి అమ్మా గంగమ్మ ఆనాడు నన్ను కాపాడావు తర్వాత గురువు దగ్గరికి చేర్చావు ఈనాడు నీ బిడ్డ సన్యాస దీక్ష తీసుకుంటుంటే చూడ్డానికి వచ్చావా తల్లి ఆశీర్వదించడానికని గంగా నదికి మోకరిల్లేరు ఎంత అద్భుతమైన సంఘటన చెప్పండి ఆ తరువాత గురువుగారు నాయన నువ్వు వెళ్ళి దక్షిణ భారతదేశంలో సనాతన ధర్మాన్ని కాపు కాయాలి అని చెప్పి పంపించారు ఆ తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా చోట్ల కార్యక్రమాలు చేసేవారు అయితే ఇప్పుడు కాకినాడలో శ్రీపీఠం ఎలా వచ్చింది అంటే అదొక విచిత్రమైన విషయం ఒకసారి కాకినాడ దగ్గర ఏదో ప్రవచనం చెప్పడానికి క్లబ్ వాళ్ళు ఎవరో పిలిస్తే వెళ్ళారు ఒక రోజు ప్రవచనం అది అది అయిపోయాక వాళ్ళు స్వామి మీరు ఇక్కడే పది రోజులు ఉండిపోయి చెప్పాలి అని అభ్యర్థించారు సరే అమ్మవారి నిర్ణయం అని చెప్పి ప్రారంభించారు ఆ పది రోజులు అయ్యాక స్వామి కాకినాడ వాసులు అదృష్టం మీరు ఇక్కడ చెప్పడం మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు ఇక్కడే ఉండిపోవాలి ఎల్లప్పటికీను అందుకని ఒక స్థలం తీసి మీకు ఇస్తాము అన్నారు అనేసరికి నాయన నాకు ఈ స్థలాలు లంపటాలు వద్దు నాకు ఇవేమీ ఇష్టం లేవు అంటే లేదు స్వామి మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడే ఉండాలి ఆ ఊరి చివర ఒక స్థలం ఉంది స్వామి అక్కడ మీరు ఒక పీఠం నిర్మిస్తే బాగుంటుంది అని అడిగారు అడిగితే సరే వీళ్ళందరూ ఎందుకు అడుగుతున్నారు అని అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అదొక ఖాళీ స్థలం దాని పక్కన ఈ సారాబట్టీలు అవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇదేమిటి అమ్మవారు ఇలా ఎందుకు రప్పించారని అక్కడ రాయి మీద కూర్చుంటే అక్కడ ధ్యానంలోనూ అద్భుతమైన వైబ్రేషన్స్ ఓహో అయితే ఇక్కడ ఏదో ఉందన్నమాట అనుక
అప్పుడు వాళ్ళ గురువు గారికి ఫోన్ చేశారు చేసి స్వామి ఇలాగా ఈ స్థలం వచ్చి నా చుట్టూ ఉంది నాకు ఈ పీఠాలు అవన్నీ ఇష్టం లేవు నేను హాయిగా తిరిగేవాడిని నాకెందుకు ఇవన్నీ బంధాలు అంటే అప్పుడు గురువు గారు అన్నట్ట ఆయన ఇది నీ వల్ల జరగట్లేదు నీ ద్వారా జరుగుతోంది నీ వల్ల జరుగుతోంది అనుకుంటే అప్పుడు బంధం అవుతుంది నీ ద్వారా జరుగుతుంది అనుకుంటే మోక్షం అవుతుంది అది ఎవరో నీ ద్వారా జరిపిస్తున్నారు అమ్మవారు తీసుకో అలాగే నేను నీ ద్వారా జరుగుతోంది అనుకున్నప్పుడు ఏ రోజైనా వదిలేసి వెళ్ళిపోదలుచుకుంటే చాలా తేలికది ఏ బాధ ఉండదు అన్నారు అప్పుడు తీసుకుని అక్కడ ఆశ్రమం ప్రారంభించారు విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ తరువాత అక్కడున్న ఇసుకని తీసి మృత్తికా పరీక్షకి పంపించారు కేరళలో మృత్తికా పరీక్ష అంటే మనం అనుకునే సాయిల్ టెస్ట్ కాదు అక్కడ కొంతమంది సిద్ధులు వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ మట్టిని పరీక్షించి అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది చెప్పగలరు అక్కడికి పంపిస్తే ఆ వెనకాల మళ్ళీ ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే ఇక్కడ ఒక అమ్మవారి భక్తుడు కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం తీవ్రమైన సాధన చేసి మట్టిలోనే కలిసిపోయారు ఆ స్థలం ఇది చాలా శక్తిమంతమైనది అని ఇప్పుడు కాకినాడ శ్రీపీఠం ఉన్నది అక్కడే చివరికి ఆ ప్రస్థానం అలా కొనసాగి ఏమైందంటే ఒకసారి ప్రవచనానికి దయానంద సరస్వతి మహారాజ్ వచ్చారు వస్తే వారి పక్కన కూర్చుని ప్రవచించారు ఆ ప్రవచనం అంతా అయిపోయాక వారు చాలా సంతోషించి ఆశీర్వదిస్తూ ఈరోజు ప్రవచనంలో ఇద్దరు పరిపూర్ణానందాలు ఉన్నారు అన్నారు అంటే ఏమిటి స్వామి అంటే ఒకటేమో ఇంత అద్భుతంగా ప్రవచనం చేసిన నా శిష్యుడు పరిపూర్ణానంద రెండవది అది విని పరిపూర్ణమైన ఆనందంతో పొంగిపోతున్న ఈ గురువు పరిపూర్ణానంద అని చెప్పి ఆశీర్వదించారు ఆ తర్వాత గురువు గారు ఒకసారి పిలిచి చెప్పారు ఆయన నువ్వు చెయ్యవలసింది ఒక పని ఉంది ఇంటలెక్చువల్ కరప్షన్ జరిగింది మన దేశంలో అంటే చూడండి ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం మీద చూస్తే కనుక ఒకవైపు నుంచి నాస్తికులు అందరూ వాళ్ళు ఏమిటంటే వాట్ ఈస్ ద సైన్స్ ఇట్ దిస్ అని ప్రతిదానికి మొదలు పెడతారు అంతేకాని ఇది బియాండ్ ద సైన్స్ అని అర్థం చేసుకునే అవగాహన లేదు ఇంకొక వైపు నుంచి చూస్తే ఈ పాషండ మతాలు వచ్చి అసలు సనాతన ధర్మాన్నే తిట్టటం వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు ఈ ఛానల్స్లోనూ అక్కడ డిబేట్లు పెడతారు మీరు చూస్తే విచిత్రంగా సామాన్యంగా ఎక్కువ ఛానల్స్ అన్ని నాస్తికవాదాన్ని పెంపొందించేవే కదా ఆ డిబేట్లో చూస్తే ఆ నాస్తికుడు ఎవరున్నారో వాళ్ళకి అన్మ్యూట్ జరుగుతుంది సనాతన ధర్మాన్ని ఎవరు అవలంబిస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు అన్మ్యూట్ జరగదు ఇలాంటివి మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా ఈవెన్ ఆ మోడరేటర్స్ కూడా సామాన్యంగా అలా భయాస్ అయ్యి ఉంటారు అప్పుడు నాయన అలా కాదు నువ్వే ఒక ఛానల్ మొదలుపెట్టు అలాగే అది భక్తి ఛానల్ కాదు న్యూస్కి సంబంధించింది అయి ఉండాలి అది సనాతన ధర్మం వైపుకి నిలబడి ఉండాలి అది నువ్వు చెయ్యి అది నేను చూడాలి అని చెప్పారు గురువుగారు అంటే సరే గురువరి అని ఆలోచించారు శాటిలైట్ ఛానల్ మొదలు పెట్టడం అనేది చాలా కష్టతరమైన పని కానీ గురువుగారు ఆశీస్సులు ఉంటే ఎంత మొత్తానికి అన్ని నడిచి అంత పూర్తి అయ్యి చివరికి రెండు వేల పదిహేడు శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు ఆ ఛానల్ ప్రారంభిద్దాము అని అనుకున్నారు విచిత్రంగా దానికి ముందే గురువుగారికి చాలా అస్వస్థత చేసి యుఎస్ తీసుకువెళ్ళారు దయానంద సరస్వతి మహారాజ్ని తీసుకువెళ్తే శ్రావణ పౌర్ణమి రోజు ప్రారంభోత్సవం అరే వారి చేత చేయించుతా ఉంటే కుదరలేదు వారి ఆరోగ్యం చాలా క్షీణించిపోయింది ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు అనుకుంటే సరిగ్గా ఆ రోజు ఉదయం ఫోన్ వచ్చింది స్వామీజీకి ఇంకా ఆఖరి ఘడియలు సమీపించేయి తీసుకొచ్చి వస్తున్నాం వెనక్కి ఇండియాకి అని నా అంతా చాలా బాధేసింది ఎందుకంటే అన్ని సంవత్సరాల పాటు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్ని అయి చూసిన గురువు సరిగ్గా ఆయన కోరిన కోరిక ఛానల్ ప్రారంభించిన ఆయన అని అది ప్రారంభించే వరకు ఉండరా అని బాధపడుతూ అక్కడికి వెళ్దామా రిషికేష్కి ఇక్కడ ఇచ్చేద్దామా అని గురువు ఉన్నా లేకపోయినా శరీరంతో ఆయన ఆశయాన్ని సిద్ధింపజేయాలి ఇదే చేద్దాము అని చెప్పి ఛానల్ ప్రారంభించేశారు ప్రారంభించగానే వెంటనే లేగదూడ ఆవు కోసం పరిగెడుతుంది అలా రిషికేష్ పరిగెత్తారు ఇప్పటికే దయానంద సరస్వతి మహారాజ్ చాలా ఆఖరి క్షణాల్లో ఉన్నారు వెళ్ళి పక్కన కూర్చుని చెవులో స్వామి నేను వచ్చాను అని చెప్పి ఆ చెయ్యి ఇలా ఆప్యాయంగా పట్టుకుంటే మరొక్కసారి చూసి ప్రారంభం అయిపోయిందా అంతా బాగా జరుగుతుందిలే అని చెప్పి ఆశీర్వదించారు ఆ తరువాత వారు శివైక్యం చెందారు గురువు గారి ఆశయం కోసం మాత్రం పరిపూర్ణానంద స్వామి ఇప్పటికీ కృషి చేస్తున్నారు వారు త్రీ జీ అని ఒకటి మొదలు పెట్టారు గురుకులం గోపురం గోకులం జీ 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 అదనమాట త్రీ జీ ఏమిటండి ఇది అంటే వాళ్ళ గురువు గారు సంధ్యా గురుకులం అని ఒకటి ప్రారంభించారు తర్వాతి తరాన్ని తయారు చేయాలి అందుకని పిల్లల్ని పోగు చేసి వాళ్ళకి సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటో చెప్తే ఒక ముప్పై ఏళ్ళు పోయేసరికి బ్రహ్మాండమైన మెరికల్ లాంటి వాళ్ళు తయారవుతారు అని దానికి సంధ్యా గురుకులం అని పేరు పెట్టారు ఏమిటంటే రిమోట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి అక్కడ గురుకులం పెట్టి సాయంత్రం పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చాక ఒక రెండు గంటల పాటు వాళ్ళ చేత హోంవర్క్ చేయించేసి ఫస్ట్ తర్వాత సనాతన ధర్మం గురించి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా 
ఆహ్లాదకరంగా నేర్పించటం ఆ కార్యక్రమాన్ని వీరు తీసుకుని దాదాపు ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు రెండు వందల యాభై సంధ్యా గురుకులను నడుస్తున్నాయి కానీ అవన్నీ నడవాలి అంతే అంత తేలిక కాదు కదా అక్కడ చెప్పేవాళ్ళు చాలా ఉంటాయి కదా దానికోసమే గౌదర్బార్ అనే సంస్థ మొదలుపెట్టారు నేను మీకు గతంలో ఒక వీడియో చేసి చెప్పాను కదా అసలు ఆ గౌదర్బార్ గురించి రీసెర్చ్ చేస్తుంటేనే ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ తెలిసే ఆ గౌదర్బారు దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇంక రెండవది వాళ్ళ గురువు గారికి గోపురం అనేది ఉంది అదేమిటి అంటే గురువు గారు ఒకసారి తంజావూరు బృహదీశ్వరాలయానికి వెళ్ళారు వెళ్తే వారికి ఆలయం తెగనచ్చేసి అక్కడ గర్భాలయం దగ్గరికి వెళ్ళాక చూస్తే అంతోటి శివుడు బృహదీశ్వరాలయంలో తెలుసు కదా బృహత్తీశ్వరుడైన కానీ ఇంత ప్రసాదం నైవేద్యం పెడుతున్నారు సామాన్యంగా ఆగమశాస్త్ర ప్రకారం విగ్రహాన్ని బట్టి నైవేద్యం పూజ అవన్నీ ఉంటాయి దాని తిట్టం అంటారు దాంతో అక్కడ వాళ్ళని అంత ఈశ్వరుడికి ఇంత ప్రసాదం ఏమిటి అంటే ఏం చేస్తాం స్వామి వనరులు లేవు అన్నారు ఆగమశాస్త్రం అంతా పరిశీలించి చూస్తే దాదాపు ప్రతిరోజు పది కిలోల బియ్యం వండించి పెడితే ఆ మూర్తికి సరిపోయేంత తిట్టం అది కానీ అది అక్కడ పూజారులకి చెప్పగానే వాళ్ళు స్వామి అంతటి జరగదు రెండవది ఏమిటంటే ఒకవేళ పది కిలోలు చేసినా సరే ఇక్కడికి మధ్యాహ్నం ఎవరు రారు దాంతో అదంతా ప్రసాదం వేస్ట్ అయిపోతుంది ప్రతిరోజు అంటే ఆయన ఏమవ్వదు ఇక్కడి నుంచి నేను పంపిస్తాను అది సద్వినియోగం అవుతుంది అని దయానంద్ సరస్వతి మహారాజ్ చెప్పారు చెప్పి వారు అలా స్పాన్సర్ చేయడం మొదలు పెడితే విచిత్రం ఏమిటంటే పది కేజీలు వండితే వాళ్ళు విచిత్రంగా ప్రతిరోజు అయిపోయి చివరికి వండిన ఆయనకి ఒక పళ్ళెం కూడా మిగిలేదు కదా మహనీయుల వాక్సుద్ధి అంటే ఎలా ఉంటుందో చూడండి దయానంద్ సరస్వతి మహారాజు రెండు వేల పదిహేనులో శరీరం విడిచిపెట్టేశారు తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు వరకు ఇది నడిచింది తర్వాత రిషికేష్ ఆశ్రమం నుంచి ఆపేశారు ఈ లోపల రెండేళ్ళకి కోవిడ్ వచ్చి ఇంకా పూర్తిగా ఆగిపోయింది అప్పుడు పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు తంజావూరు చూసి అయ్యో మా గురువు గారి ఆశయము ఇది నెరవేరకపోతే ఎలాగా అని చెప్పి ఇప్పుడు వారు పూనుకుని వారు ప్రతిరోజు స్పాన్సర్ చేయించి ఆ ప్రసాదాలు పెట్టిస్తున్నారు అది కూడా ఈ గౌదర్బార్ ద్వారానే జరుగుతుంది ఇలాంటివి ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు మీకు ఇంతకు ముందు వీడియోల్లో కూడా చెప్పాను కదా ఇప్పుడు స్వామీజీకి యాభై ఒక్క సంవత్సరాల వయస్సు మనకి శంకరాచార్యుల వారి చరిత్ర చూస్తే ప్రతి ఎనిమిది సంవత్సరాలకి శంకరాచార్యుల వారి జీవితంలో ఒక విచిత్రమైన మార్పు చోటు చేసుకుంది అలాగా ఈ స్వామీజీ చరిత్రలో ప్రతి పద్నాలుగు సంవత్సరాలకి ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది మొదటి పద్నాలుగు అయ్యేసరికి స్కూల్ మానేసి ఆశ్రమాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో సన్యాస దీక్ష తీసుకున్నారు తర్వాత నలభై రెండవ సంవత్సరం ప్రాంతంలోని ఈ ఛానల్ భారత్ టుడే ఈ గౌదర్బార్ ఇవన్నీ ప్రారంభించారు సనాతన ధర్మం కోసం మళ్ళీ యాభై ఆరో సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అమ్మవారు ఎక్కడ తీసుకువెళ్ళి కూర్చోబెడతారు అనేది తల్లి నిర్ణయం కానీ అమ్మవారు ఏది చేసినా అది మనందరికీ ఉపయోగపడే ఒక అద్భుతమైన పని ఆ స్వామీజీ ద్వారా చేయిస్తారు అని ఖచ్చితమైన నమ్మకం నాకు శ్రీమాత్రే